Hello everyone! In this video, we will forms of gerund. That is simple gerund and perfect gerund. This is the same thing. That is the same thing. That is the same thing. Passive voice is the same thing. Okay? So, simple gerund is the same thing. Verb plus ing. That is the active form. Verb ing. Verb is the same thing. Okay, so now we have a sentence in a verb called ing, so we have all the words in a gerund, so we have all the words in a gerund. So, how do we find a gerund verb? In the sentence, we have a verb ing form, 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 we have a gerund form. We have a verb ing form, 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 we have a verb ing form. Okay, so we have seen this in a video, so we have seen this in an example sentence. If you look at this passive voice, we use the being plus past participle verb. That is being plus v3 form of verb. Okay, that is the perfect gerund. Perfect gerund is the active voice, so we use having plus past participle verb. That is having plus v3 form of verb. We use the sentence frame. அதே வந்து passive voiceல வந்து பார்த்தம் நான் having been plus past participle verb வந்து use பண்ணுமோம் so having plus v3 having been plus v3 வந்து already நம்ம் ஒரு வீடியோல் செப்பிரேட்டா பார்த்திருக்கும் அதே example sentences தான் நான் இதலியும் குடுத்திருக்கேன் அந்த வீடியோ வந்து class number 91 அதில வந்து having plus v3 having been plus v3 having said that அது மூனு பத்தி நான் செப்பிரேட்டா explain பண்ணின்ன So, இப்போ இதைப் பத்தின் இந்த structure நல்லா நாம் வெச்குக்கும் இந்த basic structure வெச்சுதா நம்ம sentences frame பண்ணனோம். Okay? Simple gerund. So, simple gerund அப்படி இங்கரது என்ன அப்படினா? Refers to the present or future. So, simple gerund அப்படி இங்கரது present tense and future tenseதா அதியமா refer பண்ணோம். இதை வந்து perfect gerund அப்படி இங்கரது என்னன் பார்க்கலாம். Perfect gerund shows that the action of the ing form happened before the action of the verb. So, இதில வந்து நம்ம கவனிச்சு பாத்துமே, ரெண்டு verb இருக்கிறமாரி இருக்கும். ஒன்னு வந்த ing form, அதாது gerund form. இன்னும் வந்து ஒரு verb, ஒரு action பத்தி பேசிட்டுருக்கும். அந்த gerund ing form வந்து, அந்த action verbக்கு முன்னாடி நடந்து முணிஜதா இருக்கும். நம்ம வந்த examplesல பார்க்கலாம் clearாக இருக்கும். First வந்த active simple கான examples நம்ம பார்க்கலாம். எழுதுவது என் பொழுது போக்கு. So what is my hobby? Writing is my hobby. So what அப்படிங்கரது கான answer வருதானு பாருங்க வந்திச்சு அப்படினாலே automatic அந்த ING form வந்து gerund formல இருக்கின் நம்ம புருஞ்சுக்கலாம். இந்த எடுத்தில வந்து subject ஓட placeல இருக்கிறனாலே இது வந்து subject gerund அப்படினு சொல்ரோம். Writing is my hobby. எனக்கு நீந்த பிடிக்கும். I love swimming. I love what? I love swimming. So இந்த எடுத்தில வந்து direct object கான இதில் இருக்கு. இந்த எடுத்தில் subject காணை எடுத்தில் இருக்கு. இந்த எடுத்தில் வந்து direct object காணை எடுத்தில் இருக்கு. இது வந்து subject gerund. இந்த எடுத்தில் வந்துட்டு object gerund இருக்கு. அடுத்தது. நன்பர்களுடன் shopping செய்வது எனக்கு பிடிக்கும். I enjoy shopping with friends. I enjoy shopping with friends. பிடிக்கும் அப்படின் like-தா, enjoy அப்படிங்கரது வந்து என்னன் ரசிச்சு நம I enjoy shopping with my friends. I enjoy what? I enjoy shopping. நான் ஒரு போதும் படிக்க போதுமான வாய்ப்பை வணங்க வில்லை. So, அதாது வந்து படிக்க அப்படின் இந்த சென்ஸ் நாம் வந்து reading பத்தி நான் மீன் பண்ணி கொடுத்திருக்கேன். அதால் நம்ம சொல்லுவால்லிங்கள் நீங்கள் யாராது நம்மக்கிட்ட வந்து நாவல் சொல்ல நீங்கள் படிப்பீங்களா இந்த புக் சொல்ல படிப்பீங்களா அந்த புக் சொல்ல இல்லங்க நான் reading வந்து special attention நான் இன்னைக்குமே குடுத்ததில்லை எனக்கு time இல்லை அந்த மறி சொல்லுவால்லிங்கள் அந்த மறி குடுத்திருக்கேன் I never gave reading enough of a chance படிப்பை என் முன்னுருமை ஆக்கினேன் படிப்பை என் முன்னுருமை ஆக்கினேன் நம்ம சொல்லுவால்லைங்களா இந்த மாறி வந்துடு நான் படிப்புக்குதா first importance குடுத்தான் அடுத்துதா sports குடுத்தான் அடுத்துதா extra curricular activities குடுத்தான் அந்த மாறி ஒரு இதில் நான் இது குடுத்திருக்கேன் I made studying my priority I made studying my priority 
அவள் எல்லாவற்றையும் பதிவு செய்ய ஆரம்பித்தாள் அவள் எல்லாவற்றையும் பதிவு செய்ய ஆரம்பித்தாள் ஷி பிகேன் ரெக்கார்டிங் ஸோ ஷி பிகேன் ரெக்கார்டிங் ஸோ இந்த இடத்துல எல்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா இந்த மேட் அப்படிங்கிறது வேர்பாக இருக்குது பிகேன் அப்படிங்கிறது வேர்பாக இருக்குது கேவ் அப்படிங்கிறது வேர்பாக இருக்குது ஸோ இது வந்து வேர்ப் கிடையாது ஜெரண்ட் ஓகே எல்லாமே ஜெரண்ட் ஃபார்ம்ஸில் இருக்குது ஷி பிகேன் வாட் ஷி பிகேன் ரெக்கார்டிங் ஸோ அவங்க தொடங்கினாங்க என்ன தொடங்கினாங்க ரெக்கார்ட் பண்ண தொடங்கினாங்க ஷி பிகேன் ரெக்கார்டிங் எவ்ரி திங் பல முறைகளின் கலவையை பயன்படுத்தி வாசிப்பு கற்பிக்கப்படுகிறது அதாவது இப்போ ரீடிங் கிளாஸஸ் எல்லாம் நடக்குது இல்லைங்களா அதாவது கிட்ஸுக்கு வந்து கோச்சிங் கொடுப்பாங்க இல்லைங்களா புக்ஸ் ரீட் பண்ணுறது எப்படி அந்த மாதிரி எல்லாம் அது வந்து பல வகையான மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதை பேஸ் பண்ணி தான் நான் இந்த சென்டென்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் ரீடிங் இஸ் ஸ்டார்ட் யூஸிங் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் செவரல் மெத்தட்ஸ் ரீடிங் இஸ் ஸ்டார்ட் யூஸிங் a combination of several methods அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது வந்து சிம்பிள் ஜெரண்டோட சென்டென்சஸ் தான் انا பாசிவ் வாய்ஸ்ல பார்க்க போறோம் ஓகே பாசிவ் சிம்பிள் யாரோ ஒருவர் என்னை திட்டுவதை நான் வெறுக்கிறேன் இது வந்து நம்ம ஆக்டிவ் வாய்ஸ்ல பேசுறது இதுவே பாசிவ்ல சொல்லும்போது யாரோ ஒருவரால் நான் திட்டப்படுவதை நான் வெறுக்கிறேன் பாசிவ் வாய்ஸ் I hate being scolded by someone. I hate being scolded by someone. இதை சிம்பிளாக வந்துட்டு ஐ ஹேட் வென் சம்படி ஸ்கோல்ஸ் மீ அப்படின்னு சொல்லிடலாம் ஐ ஹேட் வென் சம்படி ஸ்கோல்ஸ் மீ சிம்பிளாக யாராவது என்ன திட்டினாங்கன்னா எனக்கு பிடிக்காது அப்படின்றது மாதிரி நம்ம சொல்லிடலாம் இல்லை வந்து இப்படி சொல்கிறதுனாலும் சொல்லலாம் பேசு வாய்ஸ் ஐ ஹேட் பீயிங் ஸ்கோல்டட் பை சம் ஒன் அவர்களால் நான் அழைக்கப்படுவதை பாராட்டுகிறேன் I appreciate being invited by them. I appreciate being invited by them. So, in the end of the day, appreciate is exactly what we have to do. What is this? We have already seen it. Now, we have to help each other. We have to say thank you every time. That's why we have to help each other. We have to recognize it. We have to appreciate that. We have to say that. Okay? So, we have to say thank you. 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 பட் இருந்தாலும் அந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் நீங்கள் எடுத்த எஃபர்ட்ஸ் வந்து நான் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற ஒரு ஆங்கிளில் அது சொல்கிறது ஓகே ஸோ அந்த ஆங்கிளில் தான் நான் இதை கொடுத்துருக்கேன் ஐ அப்ரிஷியேட் பீயிங் இன்வைட்டட் பை தென் அதாவது என்னை இன்வைட் செய்கிறக்காக அவங்க எடுத்திருக்க எல்லா எஃபெக்ட்ஸையும் எஃபர்ட்ஸையும் நான் வந்து ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்றது அதாவது நான் மதிக்கிறேன் அப்படிங்கிறது அதோட அர்த்தம் அவன் என்ன செய்யணும் என்று சொல்லப்படுவதை அவன் வெறுக்கிறான் அதாவது நம்ம சொல்வோம் இல்லைங்களா மற்றவங்க வந்து நம்ம என்ன செய்யணுங்கிறது நம்ம தான் டிசைட் பண்ணணும் அடுத்தவங்க வந்து நம்ம என்ன செய்யணும்னு டிசைட் பண்ணால் கோம் வரும் இல்லைங்களா அதை பற்றி தான் நான் இது கொடுத்துருக்கேன் அவனுக்கு வந்து யாராவது அவன் என்ன செய்யணும்னு சொன்னான்னா அவனுக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது அந்த மாதிரி இது கொடுத்துருக்கேன் ஹீ ஹேட்ஸ் பீயிங் டோல்ட் வாட் டு டூ ஹீ ஹேட்ஸ் பீயிங் டோல்ட் வாட் டு டூ ஸோ யாராவது வந்து இதை செய் அதை செய்யணும்னு சொன்னால் அவனுக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்கேன் இரண்டாவது முறை வேர்ஸ் பெர்ஃபார்மராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதில் நான் சோர்வாக உள்ளேன் அதாவது சோர்வாக உள்ளேன்னா மனசோர்வு ஓகே நான் வந்துட்டு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுறேன் எனக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது நொந்து போயிருக்கேன் அந்த மாதிரி சொல்கிறது ஐ ஆம் டயர்ட் ஆஃப் பீயிங் செலக்டட் ஆஸ் த வேர்ஸ் பெர்ஃபார்மர் ஃபார் த செகண்ட் டைம் ஐ ஆம் டயர்ட் ஆஃப் பீயிங் செலக்டட் ஆஸ் த வேர்ஸ் பெர்ஃபார்மர் ஃபார் த செகண்ட் டைம் மற்றவர்கள் முன் திட்டப்படுவது ஒரு மோசமான அனுபவம் அதாவது திட்டு வாங்கிறது அடுத்தவங்க முன்னாடி நம்ம யாராவது வந்து நம்மளை திட்டிட்டாங்கன்னா பல பேருக்கு முன்னாடி நம்மளை திட்டாங்கன்னா அது ரொம்ப மோசமான ஒரு அனுபவமாக இருக்கும் பீயிங் ஸ்கோல்டட் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் அதர்ஸ் இஸ் அண்ட் ஆஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பீயிங் ஸ்கோல்டட் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் அதர்ஸ் இஸ் அண்ட் ஆஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவர் கொல்லப்பட்டதை அவள் பார்த்தாள் அவர் கொல்லப்பட்டதை அவள் பார்த்தாள் ஷி விட்னஸ்ட் ஹெம் பீயிங் கில் ஷி விட்னஸ்ட் ஹெம் பீயிங் கில் அவனால் பிளாக்மெயில் செய்யப்படுவது அவள் எதிர்பார்க்காத ஒன்று ஸோ இப்போ யாராவது ஒருத்தவங்க மேலே ரொம்ப நம்பிக்கை வச்சுருப்பாங்க அவங்ககிட்ட சில சீக்கிரம்ஸ் ஏதாவது சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இல்லை வந்து அவங்களே வந்து திருப்பியும் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை மதிக்காமல் பிளாக்மெயில் பண்ணுறாங்கன்னா நம்ம சொல்கிறது தான் இல்லை அவன் எதிர்பார்க்கவே இல்லை அவன் எதிர்பாராத ஒன்று இது அப்படின்னு சொல்கிறது பீயிங் பிளாக்மெயில்டு பை ஹிம் வாசன்ட் சம்திங் ஷி வாஸ் எக்ஸ்பெக்டிங் ஸோ ஷி வாசன்ட் எக்ஸ்பெக்டிங் தட் அவன் வந்து பிளாக்மெயில் செய்வான் அப்படின்னு அவன் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கல பீயிங் பிளாக்மெயில்டு பை ஹிம் வாசன்ட் சம் வாசன்ட் something she was expecting
தன் குடும்ப உறுப்பினர்களால் கைய கட்டாயப்படுத்துவதை அவன் வெறுக்கிறான் தன் குடும்ப உறுப்பினர்களால் கட்டாயப்படுத்தப்படுவதை அவன் வெறுக்கிறான் ஹீ ஹேட்ஸ் பீயிங் ஃபோர்ஸ்ட் பை ஹிஸ் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஹீ ஹேட்ஸ் பீயிங் ஃபோர்ஸ்ட் பை ஹிஸ் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் இது வந்து சிம்பிளாக சொல்லும்போது ஹீ ஹேட்ஸ் வென் ஹிஸ் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஃபோர்ஸ் ஹெம் அவ்வளோதான் நீங்கள் ஏமாற்றப்படுவதை விரும்ப மாட்டீர்கள் இது வந்து என்னென்னா நம்ம ஜென்ரலாக யார்கிட்ட அதை சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அந்த ஆங்கிளில் இதை கொடுத்துருக்கேன் ஓகே ஸோ இது வந்து என்னென்னு லிட்ரலாக வந்து ஆப்போசிட்டில் இருக்க பர்சன் கிட்ட சொல்கிறதில்ல நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா உன்னை யாராவது ஏமாத்தில் உனக்கு பிடிக்குமா ஜென்ரலாகவே நம்மளுக்கு பிடிக்காது உன்னை யா அந்த மாதிரி சொல்கிறது ஜென்ரலாகவே யாருக்கும் வந்து ஏமாத்தினாங்கனாலே பிடிக்காது அந்த மாதிரி சொல்கிறது யு டோன்ட் லைக் பீயிங் டிசீவ்ட் யு டோன்ட் லைக் பீயிங் டிசீவ்ட் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து லிட்ரலாக ஆப்போசிட் பர்சன் கிட்ட சொல்கிறதுல ஜென்ரல் நம்ம டாபிக் அதாவது யார் ஒருத்தரையுமே ஏமாத்தினா அவங்களுக்கு கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஏமாந்துட்டோம்னு தெரிஞ்சாலே அது வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி சொல்கிறது என்னை டெல்லிக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டது ஞாபகம் இருக்கிறது என்னை டெல்லிக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டது ஞாபகம் இருக்கிறது ஐ ரிமெம்பர் பீயிங் டேக்கன் டு டெல்லி ஐ ரிமெம்பர் பீயிங் டேக்கன் டு டெல்லி ஸோ அதாவது அவர் மேபி அவர் சின்ன வயசில் கூட போயிருக்கலாம் இப்போ அவருக்கு வந்து ஞாபகம் இருக்குது என்ன ஞாபகம் இருக்குது அந்த பீயிங் டேக்கன் ஸோ அவரை கூட்டிகிட்டு போனது அவருக்கு இப்போ ஞாபகம் இருக்குது இப்போ வந்துட்டு பர்ஃபெக்ட் ஜெரன்ஸ் பார்க்கலாம் அதில் வந்து ஆக்டிவ் வாய்ஸ் அண்ட் பேசிவ் வாய்ஸ் முதல்ல வந்து நம்ம ஆக்டிவ் வாய்ஸ் பார்க்கலாம் அவன் தன் வேலையை முடித்து விட்டான் அவன் தூங்க போனான் அவன் வேலையை முடித்து விட்டான் அவன் தூங்க போனான் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு நபர் ரெண்டு வேலையை செய்கிறாரு ஓகே ஒரு நபர் ரெண்டு வேலை ஒரு சப்ஜெக்ட் ரெண்டு ஒர்க் இருக்குது அதை வந்து நம்ம எப்படி ஃப்ரேம் பண்ணுறோன்னு பார்க்கலாம் ஹீ கம்ப்ளீட்டட் ஹிஸ் ஒர்க் ஹீ வென் டு பெட் ஸோ இது வந்து ஜென்ரலாக நம்ம சொல்கிறது இல்லை அப்படின்னா ஹீ கம்ப்ளீட்டட் ஹிஸ் ஒர்க் அண்ட் வென் டு பெட் கேஷுவலாக நம்ம ஆக்டிவ் வாய்ஸில் இப்படி தான் நம்ம வந்து பேசுவோம் இதே வந்துட்டு இந்த ஆக்டிவ் பர்ஃபெக்ட் அதாவது இந்த ஜெரன் ஃபார்ம் போட்டு பேசணும் அப்படின்னா ஹேவிங் ப்ளஸ் வி த்ரீ ஃபார்ம் ஆஃப் ஒர்க் போடணும்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா அதை தான் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இதோட ரூல் என்ன படிச்சிருக்கோம் அந்த பர்ஃபெக்ட்னாலே என்னென்னு நம்ம படித்தோம் ரெண்டு வேர்ப் இருக்கும் அதில் சாரி ரெண்டு வேர்ப் இல்லை அந்த ஃபார்ம் ஆஃப் வேர்ப்ஸ் ஒன்று ஜெரன் இன்னொன்று வந்து வேர்ப் அந்த ஜெரன் வந்து ஆல்ரெடி முடிஞ்சதாக இருக்கும் ஆக்ஷனுக்கு முன்னாடியே முடிஞ்சதா ஹேவிங் கம்ப்ளீட்டட் ஹிஸ் ஒர்க் ஹீ வென் டு பெட் ஸோ இந்த இடத்துல ஆக்ஷன் வேர்ப் என்ன ஃபென்ட் ஸோ அவர் வந்து தூங்குறதுக்கு போகிறது தான் ஆக்ஷன் வேர்ப் ஸோ இந்த இடத்துல ஜெரண்ட் என்ன ஹேவிங் கம்ப்ளீட்டட் ஸோ இது வந்து முடிஞ்சிருச்சு இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா தான் இது நடக்குது ஓகே ஸோ எப்போவுமே அந்த ஐஎன்ஜி ஃபார்ம் வந்து ஆல்ரெடி முடிஞ்சிருக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து இந்த ஆக்ஷன் வாப் வேர்ப் வந்து நடக்குது அது வந்து எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் ரொம்ப நாள் கழித்து நடக்கிறதாகவும் இருக்கலாம் இமீடியட்டாக நடக்கிறதா கூட இருக்கலாம் ஓகே ஸோ இது வந்து இப்படியும் சொல்லலாம் இல்லைன்னா ஹேவிங் கம்ப்ளீட்டட் ஹிஸ் ஒர்க் ஹி வென் டு பெட் இதுதான் வந்து ஃபார்ம் ஆக்டிவ் பர்ஃபெக்ட் ஜெரண்ட் ராதா வீட்டுக்கு போனால் இரவு உணவு சாப்பிட்டாள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அவங்க பண்ணுற டியூட்டி என்ன ஃபஸ்ட்டு வீட்டுக்கு போகிறாங்க அப்புறம் தான் வந்து ஃபுட் சாப்பிட்றாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு டியூட்டி என்ன வீட்டுக்கு போய் சேர்றது ஸோ இந்த இடத்த தான் நம்ம வந்து ஜெரன் ஃபார்மை மாற்ற போகிறோம் ஓகே ஸோ இது சொல்லும்போது ராதா ரீச்ட் ஹோம் ஷீ ஏட் ஹர் டின்னர் இல்லை அப்படின்னா சிம்பிளாக சொல்லும்போது ராதா ரீச்ட் ஹோம் அண்ட் ஏட் ஹர் டின்னர் அண்ட் ஹேட் ஹர் டின்னர் எப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதை வந்துட்டு ஆக்டிவ் பர்ஃபெக்டில் மாற்றும்போது ஹேவிங் ப்ளஸ் வி த்ரீ ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணணும் அதை சொல்லும்போது ஹேவிங் ரீச்ட் ஹோம் ஸோ இந்த இடத்துல ராதாங்கிறத எடுத்துடலாம் ஹேவிங் போடணும் ஹேவிங் ரீச்ட் ஹோம் கமா ராதா ஏட் ஹர் டின்னர் ஸோ இந்த இடத்துல ஷீனு போட மாட்டோம் ராதான்னு போடணும் ஏன்னா அப்போஸ்டில் இருக்கவங்க யாரை பற்றி பேசுகிறோம்னு தெரியணும் இல்லைங்களா அதுக்காக ஹேவிங் ரீச்ட் ஹோம் ராதா ஏட் ஹர் டின்னர் இதே வந்து ராதா பற்றியே தான் பேசிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து நம்ம பேசும்போது ஹேவிங் ரீச்ட் ஹோம் ஷீ ஏட் ஹர் டின்னர்னு சொன்னோம்னால ஓகே தான் ஸோ அந்த இடத்துல ஷீ அப்படின்னு போட்டோம்னாலும் ராதா அப்படிங்கிற ராதா பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருக்கிறனால ஒரு ராதா பற்றி தான் நம்ம பேசணும்னு ஆப்போசிட்டில் இருக்கவங்க கண்டுபிடிச்சிக்குவாங்க நான் ஃபின்லாண்டில் வாழ்ந்தேன் அதனால் என்னால் அந்த நாட்டை பற்றி சொல்ல முடியும் 
ஸோ இது அப்படியே மாற்றும் போது ஹேவிங் லிவ்ட் இன் ஃபின்லேண்ட் ஐ கேன் டெல் அபவுட் தட் கண்ட்ரி ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பெரும்பாலும் சென்டென்ஸை பிரித்து எழுதுகிறோம் ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்தோம்னா ஒரே சென்டென்ஸாக எழுதுகிறோம் ஹேவிங் லிவ்ட் இன் ஃபின்லேண்ட் கமா ஐ கேன் டெல் அபவுட் தட் கண்ட்ரி நான் ரிப்போர்ட்டை படித்தேன் அதனால் என்னால் உனக்கு சில பரிந்துரைகள் சொல்ல முடியும் ஸோ ரிப்போர்ட்டை படித்தேன் நடந்து முடிஞ்ச விஷயம் ஸோ இதை தான் நம்ம வந்துட்டு ஜெரன் ஃபார்முக்கு கொண்டு போக போகிறோம் ஐ ரெட் த ரிப்போர்ட் ஸோ ஐ கேன் கிவ் யூ சம் சஜஷன்ஸ் இது சிம்பிளாக நம்ம பேச்சு வழக்கில் யூஸ் பண்ணுறது இதை இந்த ஃபார்மில் சொன்னால் ஹேவிங் ரெட் த ரிப்போர்ட் ஐ கேன் கிவ் யூ சம் சஜஷன்ஸ் ஹேவிங் ரெட் த ரிப்போர்ட் ஐ கேன் கிவ் யூ சம் சஜஷன்ஸ் சோனு தன் ஹோம்ஒர்க்கை முடித்துவிட்டு வெளியே விளையாட போனான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறாங்க ஹோம்ஒர்க்கை முடிக்கிறாங்க அப்புறம் தான் வெளியில் விளையாட போகிறாங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆக்ஷன் முடியுது அதுக்கடுத்து தான் இன்னொரு ஆக்ஷன் நடக்குது அந்த ஃபஸ்ட் ஆக்ஷன் முடியுது இல்லைங்களா அதை வந்துட்டு நம்ம பர்ஃபெக்ட் ஜெரண்டாக மாற்றுறோம் அதுக்கப்புறம் செகண்ட் ஆக்ஷனை வந்து கொண்டுட்டு வரோம் சென்டென்ஸில் சோனு ஃபினிஷ் ஹிஸ் ஹோம்ஒர்க் அண்ட் வென்ட் அவுட் டு ப்ளே சோனு ஃபினிஷ் ஹிஸ் ஹோம்ஒர்க் அண்ட் வென்ட் அவுட் டு ப்ளே ஸோ இது சொல்லும்போது ஹேவிங் ஃபினிஷ்ட் ஹிஸ் ஹோம்ஒர்க் Having finished his homework, Sonu went out to play. Sheba Patri Pesi Vittu Naira Than Sondha Uruk Ponaal. Sheba Patri Pesi Vittu Naira Than Sondha Uruk Ponaal. So, first in our action is Sheba Patri Pesi Vittu Naira Than Sondha Uruk Ponaal. Okay, that's why we are perfect Jaranda Maathano. Naira spoke about Sheba and left to her hometown. This is cash flow. We are talking about cash flow. If you are comfortable, you will be comfortable. You will be better. Okay? If you are comfortable, you will be better. We will be comfortable. We will be comfortable. This is having spoken about Sheba. Having spoken about Sheba. So, in this case, we will be talking about simple past. Naira spoke about Sheba and left to her hometown. This is perfect. அதனால் இப்படி மாத்திரம் ஓகே ஹேவிங் ஸ்போக்கன் அபவுட் ஷீபா நைரா லெஃப்ட் டு ஹ ஹோம் டவுன் நான் பிரான்ஸுக்கு போயிருக்கேன் அதனால் நான் ஐஃபில் டவர் பற்றி ஒரு கட்டுரை எழுதினேன் ஐ ஹாவ் பீன் டு ஃப்ரான்ஸ் ஐ ஹாவ் பீன் டு ஃப்ரான்ஸ் ஸோ ஐ ரோட் அண்ட் ஆர்டிகல் ஆன் ஐஃபில் டவர் ஐ ஹாவ் Visited France in Sonam Nalu, okay, then you can use it as easy as you can use it. I have been to France or I have visited France. So, been to, visited, I have visited France. I have visited to France in Solomato. I have visited France. I have visited France, so I wrote an article on Eiffel Tower. Elena, I have been to France, so I wrote an article on Eiffel Tower. ஸோ இதை வந்து மாற்றும் போது ஹேவிங் பீன் டு ஃப்ரான்ஸ் ஸோ ஹேவிங் பீன் டு ஃப்ரான்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சுருக்கோம் பர்ஃபெக்ட் ஜெரனில் பேசிவ் வாய்ஸ் வந்து என்ன படிச்சுருக்கோம் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஹேவிங் பீன் ப்ளஸ் வி த்ரீ இந்த இடத்துல பாருங்கள் இங்கேயும் ஹேவிங் பீன் வருது அடுத்து தான் வி த்ரீ இருக்கா இல்லை அதனால் இது வந்து ஆக்டிவ் வாய்ஸில் இருக்குது ஓகே நம்ம நல்லா அதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஹேவிங் பீன் டு ஃப்ரான்ஸ் ஐ ரோட் அண்ட் ஆர்டிகல் ஆன் ஐ ஃபில் டவர் ஸோ நான் வந்து ஐஃபில் டவர் சுற்றி பார்த்தேன் அந்த இடத்துல நடந்த அனுபவங்கள் அதை பற்றி என்ன நல்லா சுவாரஸ்யமாக நினச்சோ அதை பற்றி நான் ஒரு ஆர்டிக்கல் எழுதுனேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம் நான் ரிப்போர்ட்டை படிக்கவில்லை அதனால் என்னால் பரிந்துரைகள் கொடுக்க முடியாது ஐ டென்ட் ரீட் த ரிப்போர்ட் ஸோ ஐ கான் கிவ் யூ சஜஷன்ஸ் ஸோ இது வந்து நெகட்டிவ் ஸோ நெகட்டிவ் ஒன்றும் கிடையாது நாட் மட்டும் போட்டோம்னா போதும் பர்ஃபெக்ட் இதில் ஓகே பர்ஃபெக்ட் ஜெரன் யூஸ் பண்ணும்போது நாட் மட்டும் முன்னாடி சேர்த்தினம்னா போதும் நாட் ஹேவிங் ரெட் த ரிப்போர்ட் நாட் ஹேவிங் ரெட் த ரிப்போர்ட் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து டின்ட் ரீட் ஆர் டிடன்ட் ரீட் ஸோ எப்பவுமே நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க இது வந்து பாஸ்ட் டென்ஸாக இருந்தாலும் டின்ட் வரும்போது நம்ம பக்கத்தில் ப்ரெசென்ட் டென்ஸ் வேர்பு தான் போடுவோம் இந்த இடத்துல வந்து ஆல்ரெடி இது வந்து வி த்ரீ ஃபார்மில் இருக்குது அதனால் இது வந்து ரெட்டுன்னு சொல்கிறோம் நல்லா டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்துக்கணும் ஐ டென் ரீட் த ரிப்போர்ட் இது வந்து நாட் ஹேவிங் ரெட் த ரிப்போர்ட் ஓகே நாட் ஹேவிங் ரீட் த ரிப்போர்ட்டில் நாட் ஹேவிங் ரெட் த ரிப்போர்ட் ஏன்னா இது வந்து வி த்ரீ ஃபார்மில் இருக்குது not having read the report i can't give you suggestions i can't give you suggestions sonu than homework ai mudikavillai adanal avan veliye velaiyada pogavillai sonu then finish his homework so he didn't go out to play so idu sollumbodhu not having finished his homework sonu then go out to play not having finished his homework 
சோனு தென் கோ அவுட் டு பிளே ஸோ இத்தனை நேரம் நம்ம பார்த்தது வந்து ஒரு சப்ஜெக்ட் ரெண்டு டியூட்டி பண்ணிகிட்டு இருக்கிற மாதிரி நம்ம பார்த்தோம் ஒன்று ஆல்ரெடி முடிச்சுட்டாங்க அது முடிச்சதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஆக்ஷன் நடக்கிற மாதிரி நம்ம பார்த்தோம் இப்போ வந்து சப்ஜெக்டும் ரெண்டு இருக்கிற மாதிரி நம்ம சில சென்டென்சஸ் பார்க்கலாம் போலீஸ் வந்தார்கள் கும்பல் கலைந்தது ஸோ போலீஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு சப்ஜெக்டாக எடுத்துக்கிறோம் கும்பல் அப்படிங்கிறது இன்னொரு சப்ஜெக்டாக நம்ம எடுத்துக்கிறோம் மேலெல்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா சோனும் ஹோம்ஒர்க் முடித்தா சோனும் விளையாட போனோம் ரெண்டு ரெண்டு ஆக்ஷனுமே சோனு தான் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு இங்கே வந்து ஆக்ஷனும் ரெண்டு பண்ணுறவங்களும் ரெண்டு பேர் த போலீஸ் அரைவ்ட் த மாப் டிஸ்பர்ஸ்ட் ஸோ போலீஸ் வந்ததுமே மாப் வந்து டிஸ் டிஸ்பர்ஸ் ஆகிட்டாங்க கலைஞ்சு போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் த போலீஸ் ஹேவிங் அரைவ்ட் த போலீஸ் ஹேவிங் அரைவ்ட் த மாப் டிஸ்பர்ஸ்ட் த போலீஸ் ஹேவிங் அரைவ் த மாப் டிஸ்பர்ஸ்ட் ஸோ ஏன் நம்ம இதை வந்து பிரித்து எழுதுகிறோம்னா ஏன்னா எங்கள் சப்ஜெக்டுமே ரெண்டு அதனால் நம்ம இப்படி பிரித்து எழுதி தான் ஆகணும் இந்த ஃபஸ்ட்டு வந்து போலீஸ் வராங்க த போலீஸ் ஹேவிங் அரைவ்ட் த மாப் டிஸ்பர்ஸ்ட் மழை நின்றது பசங்க கிரிக்கெட் விளையாட துவங்கினார்கள் த ரெயின் ஸ்டாப் த பாய்ஸ் பிகேன் டு பிளே கிரிக்கெட் த ரெயின் ஸ்டாப் த பாய்ஸ் பிகேன் டு பிளே கிரிக்கெட் த ரெயின் ஹேவிங் ஸ்டாப்ட் த பாய்ஸ் பிகேன் டு பிளே கிரிக்கெட் ஸோ த ரெயின் ஸ்டாப் ஆச்சு பாய்ஸ் விளையாட ஆரம்பித்தாங்க ஓகே சூரியன் உதித்தது பனி மறைந்தது த சன் ரோஸ் த ஃபாக் டிஸப்பியர்ட் த சன் ரோஸ் த ஃபாக் டிஸப்பியர்ட் த சன் ஹேவிங் ரைஸ் அண்ட் த ஃபாக் டிஸப்பியர்ட் த சன் ஹேவிங் ரைஸ் அண்ட் த ஃபாக் டிஸப்பியர்ட் ஸோ இந்த மாதிரி வரும்போதெல்லாம் நம்ம வந்து டக்குன்னு ஹேவிங் அப்படின்றத போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணாமல் இந்த மாதிரி ரெண்டு சப்ஜெக்ட் ரெண்டு வேர்ப் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ நம்ம வந்து இதை பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் இதை மாற்றும்போது அதாவது பர்ஃபெக்ட் ஆக்டிவ் வாய்ஸில் இதை கொண்டு வரும்போது நம்ம இப்படி தான் மாற்றணும் ஃபஸ்ட் அந்த சப்ஜெக்ட் போட்டு அப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணினாங்க அதுக்கப்புறம் அடுத்தது என்ன நடந்துச்சுன்னு போடணும் ஓகே த சன் ஹேவிங் ரைஸ் அண்ட் த ஃபாக் டிஸப்பியர்ட் அடுத்தது வந்து நம்ம ஆக்டிவ் பர்ஃபெக்ட் பார்த்துட்டு இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பேசிவ் பர்ஃபெக்ட் ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் என்ன ஹேவிங் பீன் ப்ளஸ் வி த்ரீ ஓகே ஹேவிங் பீன் ப்ளஸ் வி த்ரீ ராமுடைய பாஸ் அவரை பாராட்டினார் அதனால் அவர் சந்தோஷப்பட்டார் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் ரெண்டு சப்ஜெக்ட் இருக்குது ரெண்டு வேர்ப் இருக்குது எல்லாமே ஆனால் வந்து ஒன்றோட ஒன்று ரிலேட் ஆகி வருது ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு அவர் வந்து பாராட்டுறாரு அதனால் இவர் சந்தோஷமாகிறார் ஒரு டீப் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும் ராம்ஸ் பாஸ் அப்ரிஷியேட்டட் ஹிம் ராம்ஸ் பாஸ் அப்ரிஷியேட்டட் ஹிம் ஸோ ஹீ ஃபெல்ட் ஹாப்பி ஸோ இது வந்துட்டு பேசுவாக மாற்றுறோம் அப்படின்னா நார்மலாக பேசுவாக மாற்றும்போது ராம் வாஸ் அப்ரிஷியேட்டட் பை ஹிஸ் பாஸ் அதாவது ஹிம் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு இந்த இடத்துல வந்து ஆப்ஜெக்ட் பிளேஸில் இருக்குது இது சப்ஜெக்டாக இருக்குது ஸோ பேசு வாய்ஸ்னால் என்ன நம்ம வந்து ஆப்ஜெக்டை சப்ஜெக்டோட இடத்துலையும் சப்ஜெக்டை வந்து ஆப்ஜெக்டோட இடத்துலையும் கொண்டு போவோம் அதனால் ஹிம் அப்படிங்கிறது இங்கே ராம் அப்படின்றது போட்டு போடுறோம் அடுத்தது வந்து ராம்ஸ் பாஸ் அப்படிங்கிறது ஹிஸ் பாஸ்னு மாற்றுறோம் ஓகே ராம் வாஸ் அப்ரிஷியேட்டட் பை ஹிஸ் பாஸ் ஸோ ஹீ ஃபெல்ட் ஹாப்பி ராம் வாஸ் அப்ரிஷியேட்டட் பை ஹிஸ் பாஸ் ஸோ ஹீ ஃபெல்ட் ஹாப்பி ஸோ நார்மலாக நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆக்டிவ் ஃபார்ம் சென்டென்ஸ் அதை வந்து பேஸ் ஆக்டிவ் வாய்ஸ் சென்டென்ஸ் அதை வந்து பேஸ் வாய்ஸாக மாற்றுறது இந்த ஃபார்ம் அதுவே வந்துட்டு பேஸு பர்ஃபெக்டாக மாற்றணும் அப்படின்னா ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை இதுக்கு முன்னாடி இந்த அப்ரிஷியேட்டடுக்கு முன்னாடி ஹேவிங் பீன் போட்டோம்னா போதும் இப்போ பார்க்கலாம் ஹேவிங் பீன் அப்ரிஷியேட்டட் பை ஹிஸ் பாஸ் ராம் ஃபெல்ட் ஹாப்பி ஸோ இந்த இடத்துல ஹீ ஃபெல்ட் ஹாப்பி அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஆல்ரெடி நம்ம ராம் பற்றி கான்வர்சேஷன் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படின்னா நீங்கள் ஹீனே போடலாம் இல்லை போடலை இப்போ தான் நீங்கள் ராம் பற்றியே சொல்கிறீங்க அப்படின்னா ராமன் மென்ஷன் பண்ணோம் அப்படி இல்லாமல் நீங்கள் ஹீனு போட்டிங்கன்னா யாரை பற்றி சொல்கிறீங்க ஹீ அப்படின்னா அவர் அப்படின்னு மட்டும்தான் இருக்குது அந்த ஏன் அந்த அவர் கொண்டானவர் யார் அப்படின்னு தெரியாது ஓகே ஸோ அந்த சென்டென்ஸ் பாருங்கள் இதே சென்டென்ஸ் தான் இங்கேயும் நம்ம கொண்டு வரோம் என்னென்னா இந்த ஷோ அப்படிங்கிறது எடுக்கிறோம் இந்த ஹீக்கு பதிலாக நேம் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த நேம் யூஸ் பண்ணணும்னு கம்பல்சரி கிடையாது பட் அந்த சுச்சுவேஷன் பொறுத்து மாறும் ஓகே ஹேவிங் பீன் அப்ரிஷியேட்டட் பை ஹிஸ் பாஸ் கமா ஸோ இந்த இடத்துல ஷோ எடுத்துருங்க கமா போட்டுட்டு ஷோ எடுத்துடணும் ஹீ ஃபெல்ட் ஹாப்பி ஹீ ஃபெல்ட் ஹாப்பின்னு சொல்லலாம் ராம
His classmates bullied him, so he began to cry. His classmates bullied him, so he began to cry. So already now the began and start or the difference so like start up in the immediate and not a good either number immediate a start of the up in a solo began up in the or wish you on the tongue record or slow on the or action at a good other day you want to begin to cry up in a kindle for now are much on next second I'm all in a congener I'm in the common I'll tolerate a fun number in a print or soon a lover but I'm all around it's a car on the matter that so the began and start when they in another அந்த மூமெண்ட் பற்றி பேசுகிறது தான் அது ஓகே ஸ்டார்ட் அப்படிங்கிறது இந்த காரெல்லாம் வந்து ஸ்டார்ட் தான் பண்ணுறோம் பிகேன் கிடையாது ஏன்னா வந்து அது சாவி போடுறோம் இப்படின்னு திருப்பினோடனே அது வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஓகே ஹிஸ் கிளாஸ்மேட்ஸ் பொலீட் ஹிம் ஸோ ஹி பிகேன் டு கிரை இது வந்து ஆக்டிவ் வாய்ஸில் நம்ம பேசுகிறது இதுவே வந்து பேசிவ் வாய்ஸில் நம்ம மாற்றும்போது ஹி வாஸ் புலீட் பை ஹிஸ் கிளாஸ்மேட்ஸ் ஹி வாஸ் புலீட் பை ஹிஸ் கிளாஸ்மேட்ஸ் ஸோ ஹி பிகேன் டு கிரை ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஹிஸ் கிளாஸ்மேட்ஸ் அப்படிங்கிற சப்ஜெக்ட் இடத்துல இருக்குது அதை வந்துட்டு நம்ம ஆப்ஜெக்டை எடுத்து கொண்டு வரோம் ஆப்ஜெக்டை சப்ஜெக்டை எடுத்து கொண்டு வரோம் ஸோ ஹிம் வந்து ஹீயாக மாறிட்டுது ஹீ வாஸ் புல்லிட் பை ஹிஸ் கிளாஸ்மேட்ஸ் ஸோ ஹிஸ் கிளாஸ்மேட்ஸ் புல்லிட் ஹிம் வந்து ஹீ வாஸ் புல்லிட் பை ஹிஸ் கிளாஸ்மேட்ஸ் ஸோ ஹி பிகேன் டு கிரை இதை வந்துட்டு பர்ஃபெக்ட் பேசிவ் பர்ஃபெக்ட் ஜெர்னில் மாற்றும்போது இந்த இடத்துல புல்லிட் இருக்கு இல்லைங்களா அதுக்கு முன்னாடி ஹேவிங் பீன் போட்டோம்னா போதும் Having been bullied by his classmates, comma, he began to cry. So, already we have a rule that we have to do full stop, so we have to do it. Having been bullied by his classmates, he began to cry. Tarun Udaya Warden, he was in the room and he was in the room. That's why he was in the room. Tarun's Warden asked him to shift the room. So, he did. ஓகே ஸோ ஹி டெட் இல்லைனா ஸோ ஹி ஷிஃப்டட் த ரூம்னு கூட சொல்லலாம் பட் அகெயின் அண்ட் அகெயின் ஒரே வார்த்தையை ரிப்பீட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நம்ம வந்து இப்படி சிம்பிளாக சொல்லலாம் இது வந்து ஆக்டிவ்லாக இருக்குது பேசு வாய்ஸாக மாற்றும்போது தருண் வாஸ் ஆஸ்ட் டு ஷிஃப்ட் த ரூம் பை ஹிஸ் வார்டன் ஸோ த அவன் வார்டனால் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டான் என்ன கேட்டுக்கொண்டப்பட்டான் ரூம் மாற்றுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டான் அதனால் அவன் மாற்றினான் தருண் வாஸ் ஆஸ்ட் டு ஷிஃப்ட் த ரூம் பை ஹிஸ் வார்டன் ஸோ ஹி டெட் ஸோ இதை வந்துட்டு நம்ம ஜெரன் ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணுறோம் அதாவது பர்ஃபெக்ட் ஃபார்ம் பேசிவில் யூஸ் பண்ணுறோம் ஹேவிங் பீன் ஆஸ்ட் டு ஷிஃப்ட் த ரூம் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து இந்த ஆஸ்ட் தருண் வாஸ் அப்படிங்கிறது பதில் ஹேவிங் பீன் மட்டும் போட்டோம்னா போதும் ஹேவிங் பீன் ஆஸ்ட் டு ஷிஃப்ட் த ரூம் பை ஹிஸ் வார்டன் கமா தருண் டெட் ஸோ இந்த இடத்துல பேரை வந்து இங்கே கொண்டு வரோம் ஓகே ஸோ எடுத்துடுறோம் ஃபுல் ஸ்டாப் எடுத்துடுறோம் அதுக்குள்ள கமா போட்டுட்டு ஹீக்கு பதில் தருண் போடுறோம் He didn't say that, but he said that 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 again, he said that 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 Rithu Udaya Amma Avalai Thitti Naga Adhanal Aval Padikka Thuvengi Naal Rithu's mother scolded her, so she started studying This is the passive voice of the mother Rithu was scolded by her mother Rithu was scolded by her mother So she started studying. இதை வந்து சொல்லும் போது ஹேவிங் பீன் ஸ்கோல்டட் ஸோ இந்த இடத்துல வி த்ரீ ஃபார்ம் இருக்குது இந்த இடத்துல ரித்து வாஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அதை எடுத்துகிட்டு ஹேவிங் பீன் போட்டோம்னா போதும் ஹேவிங் பீன் ஸ்கோல்டட் பை ஹர் மதர் கமா ரித்து ஸ்டார்டட் ஸ்டடியிங் ஹேவிங் பீன் ஸ்கோல்டட் பை ஹர் மதர் ரித்து ஸ்டார்டட் ஸ்டடியிங் ஓகே ஸோ ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் ஜெரண்ட் அப்படிங்கிறது நாலு தான் சிம்பிள் அண்ட் பர்ஃபெக்ட் இந்த பர்ஃபெக்டை வந்து சில பேர் வந்து பாஸ்ட் ஃபார்ம் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க ஓகே ஏன்னா அது வந்து நடந்து முடிஞ்ச விஷயத்தை பற்றி பேசுகிறது இண்டிகேட் பண்ணுது அதனால் ஸோ அந்த நாலு ஃபார்ம்ஸ் அந்த நாலு ஸ்ட்ரக்சர் நல்லா நாம் வச்சுக்கோங்க ஸோ சிம்பிளில் வந்து பார்த்தோம்னா ஆக்டிவ் வந்து வேர்ப் ஐஎன்ஜி அதோட பேசிவ் வந்துட்டு பீயிங் ப்ளஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் வேர்ப் இதே வந்துட்டு இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா பர்ஃபெக்டில் வந்துட்டு ஆக்டிவ் வந்து ஹேவிங் ப்ளஸ் வி த்ரீ ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணுவோம் இதே வந்துட்டு பேசிவ் ஃபார்மில் வந்து பார்த்தோன்னா ஹேவிங் பீன் ப்ளஸ் வி த்ரீ ஃபார்ம் இந்த நாலு இது தான் நல்லா நான் வச்சுட்டு இதை பேஸ் பண்ணி ஸ்ட்ரென்டன்சஸ் ஃப்ரேம் பண்ணணும் ஓகே இதை நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நெக்ஸ்ட் சாப்டர் பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் சி இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ அன்டில் தென் தேங்க்யூ பை பை